देखिए क्वेश्चन है पैरल प्लेन पे बेस्ड है इफ क्वेश्चन नंबर वन सेज दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस आर डॉट टू आई माइनस जे प्लस थ्री के इक्व टू फोर एंड आर डॉट सिक्स आई माइनस थ्री जे प्लस नाइन के इक्व टू के इज ट्वेंटी फाइव बाई थ्री रूट फोर्टीन ये डिस्टेंस गिवन है एंड देन वैल्यू ऑफ के इज जो अननोन वैल्यू है वो निकलवाना चाहता है इसमें से लेकिन अगर दोनों प्लेन को हम देखें थोड़ा तो दोनों प्लेन में एक गड़बड़ किया हुआ इसमें कि इसमें प्लेन को उसके नॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है दैट इज द टू आई माइनस जी प्लस थ्री के इक्व टू फोर मान लीजिए ये ठीक है प्लेन और सेकेंड में आप देखिए कि नॉर्मल अगर दोनों प्लेन पैरल हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए ठीक है तो इट मीन्स दे आर द पैरल प्लेन सो तभी उसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा तो इसमें एक काम करेंगे यहाँ आप एक चीज देखिए फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो टू माइनस वन थ्री है और इसमें सिक्स माइनस थ्री नाइन है सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री इट कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री और उसको डायरेक्टली वहां थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू आई आ जाएगा माइनस जी आ जाएगा प्लस थ्री के आ जाएगा एंड यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय द थ्री दोनों साइड उसको थ्री से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ डिवाइड कर देंगे एक तरफ छोड़ देंगे सो मैथमेटिकली रॉन्ग ऑपरेशन होगा सो यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय द थ्री तो ये इसके नॉर्मल वेक्टर में आ जाएगा एंड हियर यू विल फाइंड द के बाय थ्री यहाँ पे के बाय थ्री वैल्यू आ जाएगी नाउ व्हाट इज देयर डिस्टेंस बिटवीन देम तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आप वो डायरेक्टली लिख सकते हैं सो दैट इज द डी वन माइनस और इसको चाहे तो आप इस तरफ ले लें बोथ शुड बी दिस साइड इक्व टू जीरो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तब भी बात वही पढ़नी है क्योंकि दोनों में माइनस है तो इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये यह पॉजिटिव आ जाएगा k बाई थ्री माइनस फोर आ जाएगा d1 वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाई अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फोर प्लस वन प्लस नाइन एंड दिस वैल्यू इज इक्व टू द डिस्टेंस इज गिवन एज द ट्वेंटी फाइव बाय थ्री रूट फोर्टीन ये वैल्यू गिवन है राइट सो दिस इज द नाइन टेन फोर्टीन रूट फोर्टीन सेम है दिस कैंसल्स एंड k बाय थ्री माइनस फोर मॉड्यूलस इक्व टू दिस इज ट्वेंटी फाइव बाय थ्री सो के बाय थ्री माइनस फोर इक्व टू प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव बाय थ्री मॉड्यूलस फ्री करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लिखना होगा नाउ टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू तो ये देगा वैल्यू आपको k बाय थ्री माइनस वन फोर माइनस फोर इक्व टू ट्वेंटी फाइव बाय थ्री सो के बाय थ्री इक्व टू ट्वेंटी फाइव बाय थ्री प्लस फोर राइट Now uh, 25 plus this is the that can be written as the 25 plus 12, 25 plus 12, 37. This becomes the 37 by 3 k by 3 equals to. So k ki value yahan pe dega ye. Therefore you can write the k equals to 37. So k equals to 37 possible hoga. Acha second value le lete hain minus me agar lenge. so that value is equals to k by 3 minus 4 equals to negative value so take the negative here so minus 25 by 3 so can be written as k by 3 equals to 4 minus 25 by 3 12 minus 25 minus 13 by 3 k by 3 equals to this so k equals to minus 13 to dekhiye do values aa rahi hain k ki 37 value hai aur k ki minus 13 value hai so the c option is correct here and d option is correct here so both answers are correct now come to the question number 2 dekhiye question 2 kya keh raha hai ki equation of plane equidistant from the plane yahan pe maine question number 3 ek bada diya hai तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड ही करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड माइनस सिक्स इक्व टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स इक्व टू जीरो तो इसमें पर्टिकुलर एक ट्रिक काम करती है कि दोनों प्लेन से इक्वी हो इसका मतलब वो दोनों के मिड में होगा ठीक है तो ऐसी पोजिशन तभी हो सकती है कि जो ये दो प्लेन गिवन है दिस द फर्स्ट प्लेन एंड सेकेंड प्लेन और रिक्वायर्ड प्लेन अगर उसके बीच में होगा so then only it is possible right so required plane आपका ये आएगा this is the required plane 
और उसके लिए ट्रिक काम करती है ट्रिक ये है कि आप इसमें ये यूज कर लें कि फर्स्ट वाले प्लेन का जो डी है डी और सेकेंड का डी टू है कॉन्स्टेंट टर्म है तो ट्रिक ये कि चेंज द कॉन्स्टेंट चेंज द कॉन्स्टेंट बाय डी वन प्लस डी टू बाई टू और दोनों के अगर डी वन दोनों को ऐड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे तो उसके मिड में वैल्यू आ जाएगी और वो जो प्लेन होगा वो मिड में आ जाएगा राइट सो दिस इज द यू हैव टू रिमेम्बर दिस ट्रिक सपोज इफ रिक्वायर द प्लेन इन बिटवीन बोथ द प्लेन तो दोनों के कॉन्स्टेंट को ऐड करो टू से डिवाइड कर दो उस कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दो और बाकी का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड वाला पोर्शन सेम रखने का सो दिस इज द थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड वो दोनों सेम ही रहेंगे ठीक है सो दे फॉर रिक्वायर्ड प्लेन विल बी रिक्वायर्ड प्लेन आपको मिलेगा दिस इज थ्री थ्री एक्स प्लस फोर वाई सेम रहने का वो फाइव जेड राइट और यहाँ जो चेंज करेंगे वो करेंगे दोनों के कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे राइट right? तो कॉन्स्टेंट्स इसके आ रहे हैं सिक्स और माइनस सिक्स पे तो जीरो ही हो जाएगा तो सिक्स माइनस सिक्स सिक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू तो तो जीरो हो गया थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो डायरेक्ट यही प्लेन आएगा ये पोर्शन कॉन्स्टेंट खत्म हो गया यू हैव टू एड बोथ द कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई द टू वही हमने किया सो चेक द आंसर सो थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो तो देखिए ए ऑप्शन ही इसमें राइट आ रहा है अदरवाइज अगर मान लीजिए यहाँ फाइव होता कांस्टेंट इस वाले फर्स्ट केस में फाइव होता और सेकंड में सेवन होता और फिर दोनों प्लेन के दोनों प्लेन से इक्वी डिस्टेंट प्लेन की बात पूछता तो फाइव प्लस सेवन डिवाइड बाई टू कर देते तो बीच में कांस्टेंट टर्म उसकी जो है सिक्स आ जाती तो इट इज़ बेटर वे टू फाइंड आउट डायरेक्टली द प्लेन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द प्लेन्स राइट दिस इज द ट्रिक डी वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाय टू आपको कर देने का तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन मिलेगा इसके बाद में ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री सो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द पैरल प्लेन टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू एट एंड फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो इज तो देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज अगेन जेई मेन्स 2013 में अगर सवाल पूछा है तो जरूर थोड़ा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और एग्जाम देते समय हमसे ये मिस्टेक हो जाती है हम ध्यान नहीं रख पाते कि यहाँ जो एक इसने कंफ्यूज करने के लिए और जो मिस्टेक हो सकती है वो वो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ये दोनों को प्रॉपरली प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा इसने टू एक्स प्लस लिख दिया ठीक है प्लस टू जेड लिखा देखिए फर्स्ट प्लेन ऐसा लिख रहा है सेकेंड प्लेन आप लिखो सो दिस इज द फोर एक्स फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड फोर जेड इक्व टू अगर या इसको मैं इधर ले लूँ माइनस एट इक्वल टू जीरो कर दूँ तो इसमें प्लस फाइव ही दे रखा है ठीक है तो ये सही है लेकिन एक काम करना पड़े कि इसको भी टू से डिवाइड करना पड़ेगा यू हैव टू डिवाइड इट बाई द टू बिकॉज जो कॉफिशेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के वो सेम होने चाहिए नहीं तो फिर वो पैरल प्लेन नहीं हो पाएंगे वो उसमें जो मिस्टेक आएगी वो कांस्टेंट में आ जाएगी सो यू हैव टू फर्स्ट डिवाइड इट बाय द टू टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू जीरो नाउ दिस इज ये दोनों प्लेन अब प्रॉपर फॉर्मेट में है अब आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस बिटवीन दैम राइट सो डी वन माइनस करेंगे डी वन माइनस इधर से ले लो या उधर से ले लो कहीं से भी ले लो एक ही बात आती है सो डिस्टेंस बिटवीन दैम डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्व टू डी वन माइनस डी टू अगर मैं इसको डी वन बोलूंगा तो माइनस डी टू करेंगे तो प्लस एट हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूड ऑफ फोर प्लस वन प्लस फोर यही डिस्टेंस आएगी वैसे भी मॉडुलस ले लेने का तो आपको मिस्टेक नहीं होगी फाइव प्लस सिक्सटीन फाइव प्लस सिक्सटीन यानी कि दैट इज द ट्वेंटी वन बाई टू एंड दिस इज द थ्री इंटू थ्री सो थ्री सेवन जा दिस इज सेवन सेवन बाई टू इज द आंसर राइट देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इतना कोई आई आई टी कोई 
परमात्मा नहीं है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कुछ स्टूडेंट तो इतने बुरी तरह डरे होते हैं आईआईटी आईआईटी बोले तो कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल होती है वो समझते हैं ठीक है ना ऐसा कुछ भी नहीं है सिक्वेंशल ऑर्डर में आप जाइए चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाइए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आई कोई परमात्मा नहीं है जो नहीं हो सकता उसका भी एक फ्रेम है उससे भी टफ एग्जाम्स होते हैं ठीक है ना तो आप आई को बिल्कुल भी बहुत कई स्टूडेंट्स के मुंह से जब मैं इस तरह का लैंग्वेज सुनता हूँ ना आई में आया हुआ है क्या अरे तो आई कोई आई कोई वो थोड़ी हुआ कि कोई आई मींस इम्पॉसिबल चीज नहीं है उनका बोलने का जो एटीट्यूड होता है बच्चों का वो ऐसा होता है जैसे आई आई टी समथिंग विच इज इम्पॉसिबल ठीक है जो बिल्कुल एकेडमिक लेवल ही समझ पाते हैं बस उसके आगे की चीज तो ये ये सवाल आईआईटी में आया हुआ क्या अरे तो आईआईटी में आ जाएगा तो कोई कोई वो थोड़ी हो सकता है मेनी क्वेश्चन देर आर सो मेनी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दे आर द पार्ट ऑफ आईआईटी आई विच इज मीन्स जो एकेडमिक लेवल होता है उससे भी नीचे बिलो एकेडमिक लेवल क्वेश्चन चले जाते हैं कई भाई आई आई में हम बोलते हैं कि आई आई अब एकेडमिक लेवल है एकेडमिक लेवल आप कवर कीजिए उसके ऊपर जहाँ से बोलते हैं कि आईआईटी आई टी जे की तैयारी चालू होती है तो एकेडमिक लेवल तो होना ही चाहिए समटाइम्स क्वेश्चन कम्स बिलो 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 एकेडमिक लेवल इवन समाइम्स देर आर सम थियोरम्स इन नाइन्थ एंड टेंथ क्लास विच आर आज एंड विच हैज बिकेम द पार्ट ऑफ द आई आई टी जे दैट इज फ्रॉम द नाइन्थ एंड टेंथ इवन टेंथ क्लास की कई बार थ्योरम्स जो है उस पर बेस क्वेश्चन बना लेता है जो कि नाइन्थ और टेंथ का बच्चा कर सकता है लेकिन ट्वेल्थ के बच्चे को दिक्कत आ जाएगी क्योंकि वो थ्योरम उसको याद नहीं रही तो सारी थ्योरम्स जो नाइन्थ टेंथ में पढ़ी थी दैट शुड बी द पार्ट ऑफ आई आई टी ऑल्सो वो भी तो होना ही चाहिए नहीं तो फिर आप वहाँ अटक जाओगे तो परफेक्ट तो वही स्टूडेंट हो पाता है आई आई वही क्लियर करता है जिसका नाइन्थ के सारे थ्योरम्स और वो भी चीज़ें बताओ टेंथ की भी मालूम हो इलेवेंथ भी पता हो ट्वेल्थ भी पता हो देन ही कैन अपियर इनटू द आईटी जी और जिसकी भूलने की आदत हो कि चलो अब नाइन्थ पूरा हो गया नाइन्थ भूल जाओ टेंथ में आ गए टेंथ या नाइन्थ भूल गए इलेवंथ में आ गए तो टेंथ भूल गए ट्वेल्थ में आ गए तो इलेवंथ भूल गए तब फिर पॉसिबल नहीं है उसके बाद नेक्स्ट लेंगे 